Hello everyone and welcome to the next lecture on the first chapter of history that is sources of history. So what do we what did we see during the first lecture on this? So we saw that history is something which has happened in the past. The past may not be very far away. तो हमने देखा कि हिस्ट्री वो होता है जो पहले हो चुका है पहले की घटनाएं और पहले मतलब बहुत हमेशा नहीं कि बहुत एंशियंट होने की जरूरत है इवन टेन इयर्स बैक फाइव इयर्स बैक वन ईयर बैक समथिंग हैज हैपन दैट बिकम्स हिस्ट्री और हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हिस्ट्री को जानने के लिए हिस्ट्री को समझने के लिए जो अलग अलग सोर्सेस चाहिए हमें जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है दे आर कॉल एज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री सो वी सो देर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री देर आर majorly they can be divided into written sources oral material sources oral sources and audio visual sources written material audio sorry uh, oral and audio visual sources out of these we have started with what are the written sources wo likhe hue cheeze kaun si hain jinhe padhkar hame us daur ke bare mein कुछ पता चलता है उस वक्त के बारे में कुछ पता चलता है दो हजार कॉल एस रिटर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री और इसमें जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखा लास्ट टाइम वो था न्यूज़पेपर्स। हाउ न्यूज़पेपर्स आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू पोलिटिकल एंड अदर डोमेन इवन नॉन पोलिटिकल डोमेन्स हाउ हिस्ट्री इज कवर्ड और हाउ हिस्ट्री कैन बी लर्न बाय रेफरिंग टू डिफरेंट न्यूज पेपर्स ये हमने देखा ना उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं एक न्यूज एजेंसी की ओके सो वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और कॉमनली कॉल्ड एज पी टी आई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया आप जो न्यूज पेपर पढ़ते हो आई होप आप में से बहुत लोग न्यूज पेपर पढ़ते होंगे आप जो न्यूज पेपर पढ़ते हो तो कहीं कहीं वो नीचे जो होता है ना हेडलाइंस के नीचे सॉरी हेडिंग के नीचे हेडिंग के नीचे लिखा रहता है सोर्सेस कहां से पता चला आपको ये और बहुत सारे सोर्सेस में आपको एक छोटा सा तीन लेटर का वर्ड दिखेगा पी टी आई सो वट इज पी टी आई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया सो वट इज इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ए कैन बी कॉल्ड एज वन ऑफ द इंडिया ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसी क्या है पीटीआई न्यूज एजेंसी सो वट इज न्यूज एजेंसी न्यूज एजेंसी वो होता है जो इंडिया भर के इंडिया भर के कभी वर्ल्ड ओवर के भी न्यूज गैदर करता है कलेक्ट करता है और इनको न्यूज़पेपर्स पब्लिशर्स को सप्लाई करता है फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इंडियन एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज एक न्यूज पेपर छापता है बट इंडियन एक्सप्रेस में आने वाला हर एक न्यूज क्या इंडियन एक्सप्रेस के लोगों ने गैदर किया है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के लोग अगर हर जगह पे फैले होंगे लाइक इमेजिन कितने सारे लोग चाहिए होंगे टू गैदर ऑल दिस डेटा तो इसके लिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदुस्तान टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया द हिंदू ये सब लोग मिलकर they collect the information they collect the news from a common source and that common source in india one of the primary common source in india is pti so pti has its correspondents its uh, its uh, reporters all over the country they send the uh, news and the you know updates to pti pti then sells it pti then gives it to different news papers okay so news agency is a collector of news and then distributes it among the newspapers so pti 1953 from uh, so as given in the book after 1953 the pti has been an important source of primary details of all important events and articles of important subjects so through pti this news gets collected and it gets distributed to the different people via the news papers pti kya collect karta it has got reports it has got photographs it has got articles on different subjects now during the early 1990s pti started slowly moving from the teleprinters for example pti jab uh, news gather kar leta tha uske baad sab newspapers ko bhejne ke liye wo teleprinters ka istemal karta tha teleprinters matlab yahan se type kiya aur wahan se kind of wahan se ek uh, print out nikalta tha to physically jaake dena possible nahi tha us waqt to teleprinters ka istemal kiya jata tha uh, 1990s तक उसके बाद ऑफ़ कोर्स वी हैव गॉट सैटेलाइट कम्युनिकेशन कमिंग अप सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट घर बैठ मतलब ऑफिस में बैठ के भेज दिया और सबको मिल जाता है सो रादर देन यूजिंग टेलीप्रिंटर्स ड्यूरिंग द 1990s पीटीआई स्टार्टेड यूजिंग समथिंग कॉल्ड अ सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग फॉर सेंडिंग दीज इंफॉर्मेशन टू ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री सो न्यूज पेपर्स एंड न्यूज एजेंसी प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल in gathering data in collecting data hence they become a important source of history so it's not always that only newspapers uh, are a source of history we can also have some 
publications from the government of india or the government of the particular country for example government aaye din bahut sare publications chhapta hai bahut sare book bahut sare periodicals bahut sare magazines chhapta hai uske andar bhi information hai iska ek copy government ke paas rehta bhi hai तो वो जब उस उस मतलब उस समय में जो कॉपी रह गया है वो कॉपी रेफर करके हमको आइडिया मिल सकता है कि क्या हुआ था उस टाइम पे सो इट बिकम्स अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर एग्जांपल द एनुअल इश्यूज ऑफ पब्लिकेशन डिवीजन सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिवीजन है जो पब्लिकेशन डिवीजन है मतलब गवर्नमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी पब्लिश करता है पब्लिश करता मतलब छापता है छाप के लोगों तक पहुंचाता है सो देर इज अ पब्लिकेशन डिविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट कम्स अप विथ डिफरेंट मैगजीन लाइक द मोस्ट पॉपुलर वन बिंग द एनुअल इशू साल में एक बार इस साल में क्या क्या हुआ घटना है वो बता देता है फॉर एग्जाम्पल द इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट पब्लिश इंडिया टू थाउजेंड रिपोर्ट सो इट दिज अ बुक काइंड ऑफ काइंड ऑफ अ बुक एंड कम पासिंग एवरीथिंग अबाउट इंडिया सो इंडिया टू थाउजेंड रिपोर्ट करके एक रिपोर्ट बनाई गई थी किसने बनाई थी इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट एंड इट अगेन गॉट पब्लिश बाय द पब्लिकेशन डिविजन इट कंटेन ऑलमोस्ट एवरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडिया तो इंडिया के बारे में बेसिक जानकारी जितनी भी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फील्ड्स वो सारी उसमें थी सो टॉक ऑफ इंडिया लाइक जोग्राफी इंडिया नेशनल स्पोर्ट्स नेशनल एम्बलम नेशनल फ्लैग अबाउट नेशनल फ्लैग द मिनरल्स द ट्रेड द इंडस्ट्री द कॉमर्स द आर्ट द कल्चर द लैंग्वेजेस जो भी इंडिया के बारे में बेसिक जानकारी चाहिए अलग अलग फील्ड में वो सारी इसके अंदर थी किसके अंदर इंडिया 2000 रिपोर्ट किसने पब्लिश किया था ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिवीजन ओके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट सो दिस ऑफ कोर्स दिस इज फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट यू कैन डेफिनेटली एक्सेस इट ओके सो दिस वॉज अबाउट न्यूज एंड न्यूज एजेंसी एंड अदर पब्लिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मूव इन टू द नेक्स्ट वन द नेक्स्ट वन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन दिस इज पोस्टेज स्टैम्प now uh, i know that this age of yours may not have seen or very rarely have seen something called as postage stamp postage stamps kya use hai postage stamp ka usage as such uska ye hai ki pehle kya hota tha jab hum letter bhejte the letter bheja karte the ek jagah se dusri jagah to uska jo fees hota tha letter bhejne ka jo fees hota tha wo fees hum pay karte the uske badle mein hame ek stamp milta tha wo stamp hum chipka ke bhejte the so that stamp on the letter was kind of a proof that this person has paid the fees aur fir wo postal department leke jata tha ha to stamp kon issue karta tha stamp kon banata tha postal department okay postal abhi bhi hai postal department and abhi bhi wo stamp issue karte hain but abhi uska usage thoda kam ho gaya hai because nowadays we have other mediums of communication so postal stamps postage stamps have been used since many many years for you know sending letters so how is postage stamp सोर्स ऑफ हिस्ट्री पोस्टर स्टैम्प एस सच अगर आप पोस्टर स्टैम्प खरीदोगे या फिर देखोगे तो इतना सा रहता है बहुत छोटा सा रहता है अब उसके अंदर कुछ जानकारी ऐसा लिखी हो जिसको पढ़ के आप हिस्ट्री के बारे में समझ जाओगे ऐसा कुछ नहीं है सो पोस्टर स्टैम्प आर नॉट लाइक सोर्सेस वेर द हिस्ट्री इज रिटर्न राधा दे आर सोर्सेस इन विच सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स आर कैप्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स सो पोस्टर स्टैम्प के ऊपर जो पिक्चर लगा रहता है जो फोटो रहता है उसको समझने से उसकी स्टडी करने से उस वक्त के बारे में हमको कुछ जानकारी मिलती है उस वक्त के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है जिससे हमें हिस्ट्री का पता चलता है कि अच्छा उस वक्त क्या हुआ होगा फॉर एग्जाम्पल अगेन 1984, 85 में अगर एक, एक, एक पोस्टर स्टैम्प निकला था जिसके ऊपर पीटी उषा का फोटो था पीटी उषा समाइट बी नोइंग शी वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट फीमेल एथलीट दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस नॉ शी परफॉर्म वेरी वेल ड्यूरिंग द ओलम्पिक्स एंड ऑलमोस्ट वॉज एबल टू विन the uh, bronze medal she just uh, missed it out through a fraction of second now unke performance ko yaad rakhte hue unke naam pe ek poster stamp nikala tha to wo poster stamp jab hum aaj dekhenge aaj use karenge to hum puchhenge are wah kab ka hai ye 1984 and 85 ka shot kyu kiska photo hai ye to ye pt usha ka photo hai pt usha ka photo kyu dala tha to ab hum pata karenge aur pata karenge acha aisa performance hua tha unhone itna acha perform kiya tha so this way we will be able to know about what had happened in the past so postage stamps are as such they don't reveal anything but then historians जो पोस्टेज स्टैम्प को डिटेल में पढ़ता है समझता है 
उनको उसके बारे में जानकारी मिलती है कि उस वक्त क्या घटनाएं हुई होगी सो एज गिवन इन बुक द पोस्टर स्टैम्प डोंट रिवील एनीथिंग ऑन देर ओन येट अ हिस्टोरियन मेक्स दम स्पीक ओनली अ हिस्टोरियन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वॉट एनालाइज इट स्टडी इट एंड देन विल बी एबल टू से उस टाइम क्या हुआ होगा If we study a poster stamp, it reveals a lot. किससे पता चलता है पोस्टर स्टैम्प के किस किस चीजों से पता चलता है फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर क्या छपा है सो पी टी उषा फॉर एग्जाम्पल साइजेस बड़ा है छोटा है इट टेल्स एस अबाउट द द प्राइसेस बड़ा साइज का प्राइसेस जनरली ज्यादा होता था और या फिर कोई बड़ा प्रिंट करना है तो फिर बड़ा साइजेस आ जाता था देन कलर स्कीम्स विच वे द कलर स्कीम अर्लियर देर वर ब्लैक एंड व्हाइट लेटर ऑन वी हैड कलर स्कीम्स कमिंग अप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्टर स्टैम्प इन डिफरेंट कलर्स कौन इश्यू करता है पोस्टर डिपार्टमेंट कौन से कौन से फोटोज आते हैं उसके ऊपर क्या क्या किस किस टाइप के फोटोज छपते हैं पोस्टर स्टैम्प्स में आप कलेक्ट कर सकते हो सो वी हैव पॉलिटिकल रीडर्स सो फॉर एग्जांपल राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधा कृष्णन वी हैव वी वी गिरी सो बिग डॉक्टर अम्बेडकर तो बड़े बड़े पोलिटिकल लीडर्स के नाम के पोस्टर स्टैम्प आते हैं देन वी हैव फ्लावर्स सो सम इम्पॉर्टेंट मे बी लोकल फ्लावर्स विच आर नॉट फाउंड इन इंडिया ऑफकोर्स वी हैव पोस्टर स्टैम्प इन द फॉर्म ऑफ लोटस बींग आर नेशनल फ्लावर और वी हैव पोस्टर स्टैम्प्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर रेयर स्पीशीज ऑफ फ्लावर फाउंड इन इंडिया देन वी हैव एनिमल्स टाइगर एंड इसके ऊपर बर्ड्स इवेंट फॉर एग्जाम्पल इंडिया होस्टिंग द एशियन गेम द फर्स्ट एशियन गेम बींग होस्टेड इन इंडिया सो उसके ऊपर एक स्टैम्प आ सकता है देन वी हैव सिल्वर गोल्डन जुब सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली डायमंड जुबली ये सब वट इज सिल्वर जुबली ट्वेंटी फाइव ईयर्स कंप्लीशन फॉर एग्जाम्पल लेट से इंडिया नाइनटीन फिफ्टी में रिपब्लिक uh, हुआ फॉर एग्जाम्पल और नाइनटीन फिफ्टी में रिपब्लिक हुआ और नाइनटीन सेवेंटी फाइव में ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन सेवेंटी फाइव में हमने पच्चीस साल कंप्लीट कर लिए हमारे रिपब्लिक होने के तो इस पच्चीस साल को सेलिब्रेट करते हुए पोस्टल डिपार्टमेंट एक अगर स्टैंप निकालता है सो दैट बिकम्स अ सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ आर रिपब्लिक सिमिलरली गोल्डन जुबली मतलब पचास साल सो टू थाउजेंड में वी कंप्लीटेड फिफ्टी ईयर्स ऑफ बींग रिपब्लिक सो वी कैन कम अपथ पोस्टर स्टैम देन सिमिलर यू आर डायमंड जुबली फॉर सेवेंटी फाइव ईयर्स सेंटिनरी फॉर हंड्रेड ईयर्स एंड सो ऑन ओके सो इन ऑर्डर टू कमोमरेट दो स्पेशल ओकेजन पोस्टेड स्टैम्प्स नाउ पोस्टेड स्टैम्प्स कलेक्ट करना एक किस्म का हॉबी भी है ओके दर इज अ हॉबी इन विच पीपल कलेक्ट पोस्टेड स्टैम्प्स दिस हॉबी इज कॉल एज फिलाटली ओके फिलाटली सो वट इज फिलाटली द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग पोस्टेड स्टैम्प One of these kind of philatelist, the person who pursues this. तो जो hobby है उसका नाम है philately और जो person उसको pursue करता है अगर मैं for example stamp collect करता हूं तो मैं क्या बन जाता हूं मैं क्या कहलाता हूं So I am आई एम कॉल्ड अ फिलाटेलिस्ट ओके आई एम कॉल्ड अ फिलाटेलिस्ट ऐसे ही एक फिलाटेलिस्ट इंडिया में भी थे जो बहुत पॉपुलर हुए और उन्होंने फिलाटेली को द आर्ट ऑफ स्टैम्प कलेक्शन बहुत पॉपुलर किया उनका नाम क्या था जल कूपर रिमेम्बर जल कूपर विल बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो जल कूपर जल कूपर वॉज अ पार्सी एंड ही वॉज बॉर्न इन मुंबई बॉर्न एंड बॉर्डम इन मुंबई ही केम अप ही टुक द हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग वेरी सीरियसली एंड ही बिकेम द फेमस फिलाटेलिस्ट फ्रॉम इंडिया सो वट इड डी वट डिड यू डू सो फिलाटेलिस्ट ही केम अप विद जर्नल ओके वो एक मैगजीन तरीके का निकालते थे जिसका नाम था इंडिया स्टैम्प जर्नल इंडिया स्टैम्प जर्नल इज अ मैगजीन विच वॉज एडिटेड बाई हिम सो ही यूज टू राइट अबाउट द डिफरेंट स्टैम्प ऑफ इंडिया उसकी क्या महत्व है ये स्टैम्प में क्या बताया गया है उस स्टैम्प में क्या बताया गया है ही ऑल्सो यूज टू स्टडी अबाउट द इंटरनेशनल स्टैम्प ऑल्सो इंडिया के बाहर के स्टैम्प के बारे में भी वो स्टडी करते थे नाउ वेन अदर पीपल स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्टेड वो भी इससे जुड़ना चाहते थे तो ही केम अपथ टू काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन to have people having the to organize people or to collect people having the same hobby kaun se the wo he was the founder of the first philatelic bureau in india so there is a philatelic bureau of uh, in india again uh, a kind of uh, a group or organization a community to study the art or the hobby of philately he also founded the empire of india philatelic society so he came up with two organizations two communities one the philatelic bureau of india in india and the empire of india philatelic society okay and his role he played a very very important role a pivotal role and a very a very crucial role in taking the study of india's poster stamp to the international level to so, india ke poster stamp kaise hai unka alag alag unka artistic आउटपुट uh, कैसा है कितना प्यारे दिखते हैं कितना अच्छा डिजाइन uh, किया गया है तो इंडिया के पोस्टर स्टैम्प को वर्ल्ड ओवर में फैलाने में वर्ल्ड ओवर में पॉपुलर करने में इनका बड़ा हाथ रहा है इन्होंने इतना ज्यादा काम किया पोस्टर स्टैम्प को लेके पोस्टर पोस्टर स्टैम्प को लेके कि एक वक्त आया जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 
पोस्टल डिपार्टमेंट को बोला कि इनके नाम पे ही एक स्टैम्प बना दो सो आफ्टर ही पास अवे आई थिंक इन इन दर नाइनटीन 1977 a postage stamp was issued by the postal department in name of in the name of Jal Cooper so that is a kind of a highlight saying that inhone stamp collection mein inhone itna acha kaam kiya hai ki inke naam ka hi ek naya stamp nikala jaye to aap dekh sakte ho aapke textbook ke andar ek 10 rupaye ka ek stamp inke naam pe issue kiya gaya we are talking about Jal Cooper good so what we discussed just now that how PTI the the press trust of india is a news agency it collects news and distributes it across the different news publishers then how government of india also issues or also publishes many uh, magazines or many uh, written sources which are helpful in collecting data information about india like for example the india 2000 book then we discuss about postage stamps how postage stamps though small but if studied in detail can tell us a lot about history what has happened during that period of time how postage stamps the art or the hobby of collecting postage stamp is called philately and how jal cooper became one of the most famous philatelist india has ever produced do read the textbook or do read this section make sure that you underline the important points and uh, understand what this flow looks like or how what exactly they are going to they are telling about the sources of history okay doubt aaye to ye video ek bar aur dekhna and koshish karna ki aap relate kar sako jo book mein likha gaya hai do read the textbook